నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు అభివృద్ధికి పెద్దపీట వేసిన ఘనత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానిదే ఇంటింటికి తెలుగుదేశం కార్యక్రమంలో శాసనసభ్యులు ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గుజరాత్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో బీజేపీ పార్టీ ఘన విజయం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేసిన పట్టణ బీజేపీ శ్రేణులు రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిదిని జీవోలు రద్దు చేయాలంటూ మున్సిపల్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల సమ్మె అభివృద్ధికి పెద్దపీట వేసిన ఘనత తెలుగుదేశం పార్టీకే దక్కుతుందని ఎమ్మెల్యే ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ అన్నారు ఇంటింటికి తెలుగుదేశం కార్యక్రమాన్ని స్థానిక పదమూడో వార్డులో నిర్వహించారు ఇంటింటికి వెళ్లి ప్రజా సమస్యలు అడిగి తెలుసుకుంటున్న ఆలపాటి రాజాను ఫించన్లు కావాలని కొంతమంది ఖాళీ స్థలాలతో సమస్యలు వస్తున్నాయని మరికొందరు ఇళ్లు కావాలని ఇంకొందరు అడిగారు కాలువల్లో మురుగు సమస్యలను ప్రస్తావించారు ఫించన్లు రేషన్ కార్డులు జనవరిలో నిర్వహించే జన్మభూములే ఇస్తామన్నారు ఎమ్మెల్యే అర్హులైన పేదలకు ఇళ్లు మూడు విడతల్లో పూర్తి చేస్తామని చెప్పారు రాజా ఇంటింటికి తిరుగుతున్న సమయంలో డ్వాక్రా సంఘాల పనితీరు చంద్రన్న భీమా పథకం ఉపాధి అవకాశాలపై ప్రజల స్పందనను ఆయన తెలుసుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ పెండేర వెంకట్రావు వైస్ చైర్మన్ నియాజుద్దీన్ జడ్పీటీసీ సభ్యురాలు అన్నాపత్తిని జయలక్ష్మి కౌన్సిలర్ ధనావత్ దుర్గాభాయ్ పట్టణ పార్టీ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు ఖుద్దూస్ అశోక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు రావాలి కదా మరి వెళ్ళాలి కదా ఎటు ఒకటి వెళ్ళాలి అందులో వాళ్ళు ఆపుకోవడం కదా చూడండి వాడు చూడు అమ్మా ఈ కాలువ ఎవరు శాంక్షన్ అయిందా ఏమా చైర్మన్ గారు ఇల్లు కట్టుకోలేకపోతున్నాం ఇల్లు సహాయం చేయడానికి నేను డబ్బులు ఇస్తాను కానీ కట్టించలేను లోన్ ఇస్తాను లోన్ ఎంత టౌన్ బిఎల్సి రెండున్నర లక్షలు వస్తే మిగతా దీని ఎంత కట్టుకోవాలి ప్రతి ముప్పై ఐదు కుటుంబాలకి ఒక సాధికారిక మిత్ర అనే వ్యక్తిని ఎనిమిదో తరగతి చదువుకొని ఉంటే సరిపోతుంది అనే ఉద్దేశంతో అనునిత్యం ప్రభుత్వ పథకాల దగ్గర నుంచి వారు ఎదుర్కొనే సమస్యలు ఏమైనా అభివృద్ధి ఏమైనా జరిగినా లేకపోతే సంక్షేమం ఏమైనా జరిగినా లేకపోతే ఏ రకమైన సామాజిక అంశాలని ఏమైనా ఉన్నా వీటన్నిటిని కూడా వారి ద్వారా 
ఆ కుటుంబాలను ఆదుకోవాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ప్రతి ముప్పై ఐదు కుటుంబాలకు ఒక మహిళని ఎన్నుకోవటం జరుగుతా అన్ని బాధ్యతలు కూడా అక్కడి నుంచే ప్రారంభమై మిగతా పైన ఉన్న కమిటీస్ మండల కమిటీలు కానీ లేకపోతే జిల్లా కమిటీలు కానీ లేకపోతే నియోజకవర్గ కమిటీలు కానీ ఇవన్నీ కూడా బేస్ ఆ సాధికారిక మిత్ర అనే మహిళపై ఆధారపడి ఉంది అని చెప్పి చెప్పడానికి నాకు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి వ్యక్తి యొక్క సంక్షేమం ప్రత్యేకత అభివృద్ధి వ్యక్తి వికాసం కుటుంబ వికాసం అదేవిధంగా నియోజకవర్గం పరిధి కూడా పెంచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో అన్ని అంశాలని మనం సమ్మిళితమైన అభివృద్ధిని సాధించడానికి సమన్వయం చేసుకుంటా ఉన్నాం అది ఈనాటి తెలుగుదేశం యొక్క పాత్ర ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో చెప్పుకున్న ప్రతి అంశాన్ని కూడా అమలు చేయడానికి ఒక చిరు ప్రయత్నం అమలు చేసే విధానంలో ఒక పారదర్శకత పారదర్శత పాటు ఇవాళ అకౌంటబిలిటీని ఏర్పరచుకుంటాం బాధ్యతని బాధ్యత పాటు ఈ ప్రభుత్వం మీద ఉన్న విశ్వసనీయతని మమ్ము చేసుకోకుండా కాపాడుకోవటానికి ఈనాటి ఇంటింటి తెలుగుదేశ కార్యక్రమం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మన నాయ బ్రాహ్మణులకు రాజకీయ పరంగా అవకాశాలు కల్పించాలని రాష్ట్ర నాయ బ్రాహ్మణ సంఘం యోజన అధ్యక్షులు ఇంటూరి బాబ్జీనంద అన్నారు సోమవారం నాయ బ్రాహ్మణుల మేల్కొల్పు యాత్రకు విచ్చేసిన ఆయన చిన్నరావులో దాలిపర్తి శేషయ్య విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు తొలుత ఆర్టీసీ బస్టాండ్ నుండి చిన్నరావూరు వరకు యాత్రలో భాగంగా భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా బాబ్జీనంద మాట్లాడుతూ నాయి బ్రాహ్మణుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం నాయి బ్రాహ్మణ మేలుకొల్పు యాత్ర పేరిట రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చైతన్యం చేయడం జరుగుతుందన్నారు నాయి బ్రాహ్మణులకు రాజకీయంగా అన్యాయం జరుగుతుందని ఏ పార్టీ అయితే తమకు రాజకీయంగా ఈ అవకాశాలు కల్పిస్తారో వారికి అండగా ఉంటామని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పరచూరి వెంకటేశ్వరరావు అద్దంకి రమణయ్య కె శివలింగ ప్రసాద్ ఎం వెంకటేష్ వెంకట్ ఎద్దనపూడి శివ ఏడుకొండలు పులివర్తి సుధీర్ వల్లూరి సాయి తదితరులు పాల్గొన్నారు తొలిగా గుంటూరు జిల్లాలో ప్రారంభించి మొన్న కృష్ణమ్మ పాదాల చెంత తాడేపల్లిలో మొదలుపెట్టి మూడు మండలాలు పూర్తి చేసుకుని నేడు తెనాలి మండలానికి తెనాలి పట్టణానికి ఈ రోజున నాయి బ్రాహ్మణ మేల్కొల్పు యాత్ర ఇచ్చేసింది గుంటూరు జిల్లాలోని పదిహేడు నియోజకవర్గాలు యాభై ఏడు మండలాలు ప్రతి మండల కేంద్రంలోనూ మీటింగ్ జరుపుకుంటూ మొత్తం జిల్లా మొత్తం ప్రతి గ్రామాన్ని టచ్ చేసుకుంటూ నాయ బ్రాహ్మణ మేల్కొల్పు యాత్ర సాగుతుంది ఆ తర్వాత జనవరి ఇరవై ఆరున గుంటూరులో నాయ బ్రాహ్మణ మేల్కొల్పు మహాసభ మహాసభను జరిపి రాజకీయ పార్టీలకు నాయ బ్రాహ్మణ చైతన్యం అంటే ఏంటో చూపించి రాజకీయ నాయ బ్రాహ్మణుల యొక్క సత్తాను తెలియజేసి రాజకీయ పార్టీలు కనువింపు కలిగేలాగా ఈ సందర్భంగా మేము చేస్తామని తెలియజేసుకుంటూ ఖచ్చితంగా మేమందరం ఒకే మాట మీద ఒకే బాట మీద నిలబడతాం అదేంటయ్యా అంటే రాష్ట్ర వ్యాప్త మున్సిపల్ కార్మికుల సమ్మెలో భాగంగా పట్టణంలోని మున్సిపల్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు తెనాలిలో విధులను బహిష్కరించి సమ్మెను ప్రారంభించారు మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదురుగా సమ్మె శిబిరాన్ని సిపిఎం ఏరియా కమిటీ కార్యదర్శి మునత శివసాంబిరెడ్డి ప్రారంభించి సమ్మెకు బద్దత తెలిపారు గత రెండు సంవత్సరాలుగా రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది జీవో రద్దు చేయాలని వివిధ రూపాలలో ఆందోళనలు చేసినా ప్రభుత్వం జీవోను అమలు చేయవలసిందేనని అంటుందని తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో సమ్మెకు దిగిన కార్మికులకు ప్రతి ఒక్కరూ మద్దతునివ్వాలని పిలుపునిచ్చారు కార్మిక వర్గం చేసే పోరాటాలకు సిపిఎం అండగా ఉంటుందని చెప్పారు సిఐటియు రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు మధ్యాహ్న భోజనం సంఘం రాష్ట్ర కార్యదర్శి మున్సిపల్ కార్మికులకు మద్దతును ప్రకటించారు ప్రభుత్వం దిగి రావాలంటే కార్మిక వర్గం ఐక్యంగా పోరాటం చేయటం మినహా మరో మార్గం లేదని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సిఐటియు డివిజన్ కార్యదర్శి షేక్ హుసేన్ వలీ యూనియన్ నాయకులు మంగళగిరి వెంకటేశ్వర్లు మరియమ్మ శివలక్ష్మి మురళి పెద్దమ్మాయి తదితరులు పాల్గొన్నారు నలభై వేల మంది మున్సిపల్ కార్మికుల్ని వీధులు పాలు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది దీని దీన్ని సిపిఎం పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఈ రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది జీవోని రద్దు చేయమని అఖిల పక్ష ట్రేడ్ యూనియన్లు కూడా విజ్ఞప్తి చేసినా కానీ ప్రభుత్వం పెడ చెవిన పెట్టడం అనేది శోచనీయం బడా కాంట్రాక్టర్లకి లబ్ధి చేకూరే విధంగా కోట్లాది రూపాయల యంత్రాలను తీసుకొచ్చి ప్రజల మీద భారాలు మోపే ఈ రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది జీవో అంతం అయ్యే వరకు కూడా 
సిపిఎం పార్టీ మున్సిపల్ కార్మికుల పక్షాన పోరాడుతుంది ఇమ్మీడియట్లుగా రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది జీవో రద్దు చేయాలి అట్లాగే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నూట యాభై ఏడు జీవో ఒకటి విడుదల చేశారు దీనికి ఇంతవరకు అమలుకు నోచుకోలేదు కాబట్టి ఆ నూట యాభై ఏడు జీవోను అమలు చేయాలి ఈ రెండు డిబేట్ల మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరిగే సమ్మెలో మున్సిపల్ కార్మికులు ఈరోజు నుంచి సమ్మెలో ఉన్నారు మేము కూడా తేనాల్లో దాంట్లో భాగంగా సమ్మెలో ఉన్నామని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం దీనికి పట్టణంలో నుండి మేధావుల్ని అన్ని రంగాల కార్మిక వర్గాన్ని అట్లాగే ఉద్యోగుల్ని ఉపాధ్యాయుల్ని మొత్తం అన్ని రంగాలకు సంబంధించి వ్యాపార సంఘాలను కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం మాకు సహకరించమని చెప్పి శ్రీ లక్ష్మీ పద్మావతి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానం వైకుంఠపురంలో స్వామివారి హుండీల లెక్కింపు కార్యక్రమం జరిగింది స్పెషల్ ఆఫీసర్ అమర్నాథ్ ఆలయ ఈవో శ్రీనివాసరావుల పర్యవేక్షణలో సోమవారం హుండీల తాళాలు తీసి వివిధ స్వచ్ఛంద సంస్థ సభ్యుల సహకారంతో లెక్కింపులు నిర్వహించారు హుండీల ద్వారా ఇరవై ఒక్క లక్షల డెబ్బై వేల రెండు వందల యాభై ఆరు రూపాయల ఆదాయం లభించినట్లు ఆలయ ఈవో శ్రీనివాసరావు తెలిపారు ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి ఆలయ హుండీలను లెక్కించడం జరుగుతుందని అన్నారు అన్న సంతర్పణకు ఇరవై రెండు వేల మూడు వందల ముప్పై రూపాయలు ముప్పై ఆరు గ్రాముల బంగారం రెండు వందల యాభై ఐదు గ్రాముల వెండి భక్తులు స్వామికి కానుకల రూపంలో సమర్పించారని తెలిపారు ఈవో శ్రీనివాసరావు శ్రీ లక్ష్మీ పద్మావతి సమేత వైకుంఠపుర క్షేత్రము తెనాలి పట్టణము గుంటూరు జిల్లా నందు ప్రతి సంవత్సరము మూడు నెలలకు ఒక పర్యాయము చొప్పున దేవస్థానం యొక్క హుండీలు తెరచుట జరుగుచున్నది పోయిన సంవత్సరం పన్నెండవ నెలలో తీసినటువంటి హుండీలకు ఇరవై నాలుగు లక్షల రూపాయలు ఆదాయం వచ్చి ఉన్నది హుండీల ద్వారా దీనికి సహకరించినటువంటి భక్త సమాజం వారికి మిగిలినటువంటి ధర్మకర్తలు మాజీ చైర్మన్లకు కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను ఇప్పుడు చిన్న విరామం